யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் விடுதலைக்கு பிந்தைய இந்தியா அதில் நம்ம ஏற்கனவே எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்திய பிரதமர்கள் வரிசையாக பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னா பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றி இந்தியா சுதந்திரம் அடையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கே பார்த்தாலும் வறுமை வேலை இல்லா திண்டாட்டம் அதுக்கப்புறம் யார் படித்தவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த தொழிலுமே வளர்ச்சி அடையாது வேளாண் உற்பத்தியும் கம்மியாக இருக்கும் இப்படி நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்கும் சரி இதை எப்படி வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கல அப்போ பிரதமர் யார் அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவரை என்னன்னு சொல்லுவோம் நவை இந்தியாவின் சிற்பின்னு சொல்லுவோம் அவர் என்ன பார்ப்பார் அப்படின்னா சோவியத் நாட்டை பார்ப்பார் அவங்க வந்து திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் மூலமாக இவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்களே அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுவார்னா வியந்து பார்ப்பார் சரி அவங்களோட தான் நம்ம கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்க்கல அவங்க வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு சமத்துவ நாடு நம்ம வந்து என்னதுனா ஒரு ஜனநாயக நாடு ஸோ அப்போ ரெண்டையுமே ஒன்று சேர்ப்பார் சமத்துவத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் இணைத்து அவர் என்ன கொள்கையை வகுப்பார் அப்படின்னா ஜனநாயக சமத்துவம் அப்படின்ற ஒரு கொள்கையை வகுக்கிறார் ஸோ அந்த அவர் வகுத்த கொள்கைக்கு நம்மளாம் பேர் வைக்கிறோம் ஜனநாயக சமத்துவம் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் ஸோ இந்த இது மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தொழில் வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் வேளாண் உற்பத்தி எல்லாமே திட்டமிட்டு ஊக்குவிப்பாங்க ஸோ பிளான் பண்ணி பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வளர்ச்சி வேகமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு படிக்கிறோம்ல ஸோ இன்றைக்கி இந்த பாடத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தால் தான் நம்ம முடிக்கலைனா அதை நோக்கி வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு வேகமாக ஊக்கு ஊக்கப்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேகமாக செயல்பட ஆரம்பிப்போம் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது என்னது பிளான் பண்ணி பண்ணால் நம்ம வளர்ச்சியை வேகமாக அடையலாம் அப்படின்றதுக்கு நேரு வந்து யாரை ஃபாலோ பண்ணுறாரு அப்படின்னா ரஷ்ய நாட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் கனரக தொழில்களை வளர்ப்பதற்காக பொதுத்துறை நிறுவனங்களை ஆரம்பிப்பார் கலப்பு பொருளாதாரம் தான் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை அப்படின்றதுல நம்பிக்கை வச்சிருப்பாரு அதே மாதிரி சுயேட்சையான தற்சார்பு பொருளாதார சக்தியாக இந்தியாவை உருவாக்கணும் அதுதான் என்னது அப்படின்னா அவரோட அடிப்படை நோக்கமாகவும் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்ச் பதினைந்தாம் நாள் தேசிய திட்டக்குழு அமைச்சிருவாங்க பிரதமர் தான் அதோட தலைவராக இருப்பார் அப்போ பிரதமர் யார் அப்படின்னா நேரு ஸோ ரஷ்யாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஏழு ஆண்டு திட்டங்களாக செயல்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரையில் அவர் வந்து ஐந்தாண்டு திட்டங்களாக கொண்டு வருவாங்க ஸோ அந்த திட்டக்குழு என்ன பண்ணுவோம் ஐந்தாண்டு திட்டங்களாக வகுக்கும் அந்த டேட் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்ச் பதினைந்தாம் நாள் தேசிய திட்டக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த திட்டக்குழுவோட முக்கியமான நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேசிய மற்றும் தனிநபர் வருமானத்தை பெருக்குவது அதுக்கப்புறம் முழு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவது வருமானம் மற்றும் செல்வ வளத்தில் காணப்படும் சமத்துவமின்மையை குறைத்தல் அதாவது ரஜினி படத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் ஏழை ஏழை ஆகிக்கிட்டே போகிறேன் பணக்காரன் பணக்காரன் ஆகிக்கிட்டே போகிறேன் அந்த இதை என்ன பண்ணணும் உடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சமத்துவம் மற்றும் நீதியை அடிப்படையாக கொண்ட சுரண்டலற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்குவது இதுதான் என்னது அப்படின்னா திட்டக்குழுவோட முக்கிய நோக்கங்கள் ஸோ இதை பார்க்கல இதெல்லாம் எதுக்கடா வாசிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் கூற்று கொஸ்டின்லாம் அப்படியே கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் என்னன்னே அங்கே போகையில் தெரியாமல் போகும் கூற்று கொஸ்டின்லாம் எது கொடுத்தாலும் கரெக்டுன்ற மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிங்க ஏன்னா குரூப் டூன்றது இன்டர்வியூ போஸ்டிங் வேறு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கணும் திட்டக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏற்படுத்திட்டாங்க முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போ நடைமுறைக்கு வருது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்போ அஞ்சு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டு ஐம்பத்தி ஆறு தான் என்னது முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்த திட்ட காலத்தில் அகதிகள் மறுவாழ்வுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதிக கவனம் செலுத்துவாங்க ஸோ அந்த பிரச்சனையை தான் என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்து கையாண்டிருக்காங்க அடுத்து இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு டு அறுபத்தி ஒன்று இதில் பி சி மஹாலானோ பிஸ் அவரோட பங்கு அதிகமாக இருக்கும் நாட்டோட தொழில் வளர்ச்சிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதில் முன்னுரிமை கொடுத்துருப்பாங்க குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா கனரக தொழில்களை வளர்க்குறதுக்கு இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்துலேயும் சரி மூன்றாவது திட்ட காலத்துலேயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து பணியாற்றுவாங்க இந்த மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் தான் இரும்பு எஃகு ரசாயன உரம் கனரக இயந்திரங்கள் உற்பத்தி போன்றவற்றுக்கான தொழிற்சாலைகள் நாட்டில் நிறைய இடங்கள்
அப்போ பணவீக்கத்தால் நாடு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய பொருளாதார சிக்கலில் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அப்போ தான் என்ன வருது அப்படின்னா ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வருது ஸோ இந்த ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெட்ரோலிய பொருட்கள் விலை அந்த காலத்தில் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதிகரிக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு மார்ச்சிலேயே இந்த திட்டத்தை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கைவிட்டுருவாங்க அப்போ யார் அரசாங்கம் இருக்கும் அப்படின்னா ஜனதா அரசாங்கம் இருக்கும் ஸோ அவங்க இந்த திட்டத்தை கைவிடுறதா அறிவிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் என்ன பண்ணுது பாதியிலேயே கைவிடப்படுது அதாவது நான்காவது ஆண்டில் என்ன பண்ணிடுறாங்க கைவிட்டுறாங்க ஏன் அப்படின்னா என்னது பணவீக்கம் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்களையும் விலை அதிகரித்த காரணத்தினால அடுத்து ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டு எண்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வராங்க இது வந்து வேளாண்மை மற்றும் தொழில்துறையின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது அதுக்கப்புறம் மக்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டிருந்தது இப்போ வேளாண்மை தொழில்துறை கட்டமைப்பு அதுக்கப்புறம் என்னது மக்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவதை நோக்கமாக கொண்ட ஐந்தாண்டு திட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அடுத்து ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் தொடர்ச்சியாக வந்துடும் எண்பது டு எண்பத்தஞ்சுக்கு அடுத்து எண்பத்தஞ்சு டு தொண்ணூறு ஸோ எண்பத்தஞ்சு டு தொண்ணூறில் ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இது என்னது அப்படின்னா உணவு பொருள் உற்பத்தி வேலை வாய்ப்பை பெருக்குதல் உற்பத்தி திறனை அதிகரிப்பது இதுதான் என்னதுன்னா இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட முக்கிய நோக்கமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மக்களின் கல்வி மற்றும் சுகாதார தேவைகளை நிறைவு செய்தல் முழு வேலை வாய்ப்பு வறுமை ஒழிப்பு திட்டமிட்ட மக்கள் தொகை பெருக்கம் இதெல்லாம் நோக்கமாக கொண்டது அப் எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு தடவை ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா எது எதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் போதும் அடுத்து ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இது வந்து வேளாண் துறைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தது விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துவது அப்புறம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு பஞ்சாயத்து ஆட்சி முறையை வளர்ப்பது மலைவாழ் இன தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்களின் முன்னேற்றம் இதுவும் என்னதுன்னா இதோட நோக்கங்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு டு அறுபத்தி ஒம்பதில் ஆண்டு திட்டங்களாக நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அது போக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு டு எழுபத்தி ஒம்பது ஏன்னா இங்கே ரெண்டு வருஷம் கை விட்டுட்டாங்கன்னு அந்த திட்டத்தை ஆண்டு திட்டமாக மாற்றியிருப்பாங்க அதை எழுபத்தி எட்டு டு எழுபத்தி ஒம்பது எழுவத்தி ஒம்பது டு எண்பதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆண்டு திட்டங்களாக மாற்றியிருப்பாங்க அந்த கைவிடப்பட்ட ஐந்தாண்டு திட்டம் என்னது ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை என்ன பண்ணிட்டாங்க நாலாவது ஆண்டில் கைவிட்டுட்டாங்க யார் அப்படின்னா ஜனதா அரசாங்கம் கைவிட்டுட்டாங்க நன்றி வணக்கம்